，我永远不会忘记，当我看到你的第一眼的时候，你的眼神，你相信吗？我从来没有看过一个人眼睛像你一样这么干净。看到你第一眼的时候，我就知道自己喜欢上你。我永远不会忘记，在酒店里那理直气壮的表情，那什么都不怕的样子。从那时候我就知道，如果我不马上离开，我一定不会让你走。原来你当时是这么想的呀！我也是，从来没有遇见一个人像你这样表里不一的，明明长得这么凶，心里其实却很柔软。傻子，人本来就是很复杂的。后来我知道。原来你就是我要找的那个人，我真的惊讶到底了。从我遇见你的第一刻开始，我就是提醒自己，绝对不能爱上你，绝对不行。可是我始终没有做到。你记不记得我们吵架那天，我把你赶走了。当天晚上我做了一个噩梦，我的梦里全部都是你，就是在我的生命里头一次感觉到，好像心被人用手握着一样，很疼，很真实。好巧啊！我那天也梦到你了。我梦到你走进来就这么抱着我，什么话也不说。后来我醒过来，发现还是我一个人。我当时可难过了。不像现在一样的梦，在梦里我就像现在这样抱着你，一模一样。原来互相牵挂是一件这么好的事儿啊！可是对不起，我知道，我没办法给你一个最好的我。你怎么知道什么样的你才是最好的？你知道我最喜欢你哪一点吗？哪一点了？你的执着，对厨艺的执着，对感情的执着。可是我什么也不懂啊。我不懂这个荒谬的世界，不懂那些可笑的人。我唯一知道的是，就只有做菜。我可能喜欢的，就是这样简单纯粹的你吧。这个世界，只要记住，你爱我，我爱
爱你就够了。吃饭都得让我喂，那以后这个家是不是只能我做主了？啊？你想做主啊？嗯。行啊。你这人怎么这么没意思啊？你得说不行。好，不行。不行也得行。哎，记不记得我刚来的时候，你给我制定了好多规矩？嗯。现在轮到我了。哎，你这是在报复我？才想明白，不过呢，我比你善良多了。给我制定那么多规矩，就给你制定一个。说吧，就是一切都得听我的啊。一切？嗯。哦，那一切是谁啊？一切是你、啊。我选这答案啊。你把我绕进去了你。都是我，托马斯啊！喂，托马斯先生。他说什么？托马斯先生说，作为会起草的两份声明，第一份的版本是将千帆因为失明决定退出决赛，第二个版本是将千帆即使失了明，依然决定参加决赛。他问你选哪个？你叫他别明知故问了。他是不是想找个借口，打电话来跟我问候一下？嗯，托马斯先生，将军。好，放心吧。说对了，还让我好好照顾你。是我邀请你的，你怎么这么准、啊？哎，嗯，我好像能看见光啊。就是个奇迹啊！我还以为你的视觉是不可逆的，没想到你恢复光感了。那照这样下去，用不了多久，你的视力就可以恢复了。如果是这样，那真的太好了。哎，你能不能告诉我，你到底经历了什么呀？小聪，你能不能告诉他？自己做不到，本来想趁你不在的时候自己试试看，可没想到。
做的还挺顺利的。后来才想，可能是以前做的多，都成了本能了吧。记得吗？当初我们在杭州，你还给我买过冰花牛奶，我还嫌不好吃，说温度没有到八十度。我现在做一次正确的决定。那时候的事儿你还记得吗？只要是你的事，我就不会忘。应该可以。是甜的，我加了糖吗？我是说你怎么会放糖啊？其实我后来想了很久，虽然我现在眼睛看不到了，可是反而让我更清楚看到自己的内心。之前我一直抗拒糖，只要有我在的地方，都不许有糖。后来才发现，其实我一直没躲开，糖一直在我身边。在哪儿啊？我之前在家里找过好几次，我没看见啊！你是不是傻呀？你就是我的糖。哎，虽然我们在一起的时间不长，而且大部分的时间都吵吵闹闹，可就现在这个时候，我回想起来感觉特别的甜，每一刻都甜。所以我也找不到理由再拒绝糖了。就像我自己，我也找不到理由再拒绝你。